ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇದೆ ಪೆರಾಸ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾ ಅವರು ಬಳಿಯೋ ತಿಂತಾರೆ ವಾರ್ಡ್ ಹವಯ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಹವಯ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಹವಳ ಮನ ಗುರುವೇ ತುನೆ ನಮಗೆ ಉಯಿರಕ್ಕೆ ಉಯಿರೋಟಿ ಉಯಂ ಅಹೈ ಅರಿವಿತರಳು ಗುರುವಿರಾಂತನ್ ಪರಪಾಲಂಗಳ ಬಣಂಗಿ ಉಂಗಳ ಮನ ಇಂದ ನಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಕೊಡಿದಲೆ ಇನಿಯ ವಾಳುಕ ಮನವಳ ಕಲೆ ಎಂದ್ರ ಗುರು ಕಲೆ ಪ್ರಪಂಚಿ ಸಿಂದನೆ ಬೈರನು ಗೊಳ್ಳ ಗುರುಗರೇ ಇಂದ ಅರ್ಪದಮಾನ ಮಾಲೆ ನೇರ್ಚಿದೆ ಇಂದ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಉಂಗಳ ನೇವರಕ್ಕೆನುಡೆಯ ಪರಿವಾರದ ವಣಕಂಗಳ ಇಂದ ಮಹಾಸಭೆಯನೆ ಪ್ರಥಮ ಸರಪಾಕ ತಲೆಮೇಂಚ ತರಕಂತ್ರ ಇಂದ ಸಿಂಗಪುರ ತಮಿಳರ ಸಂಘ ತಲೈಲ ಮರೆಮಲೆ ಮಾರನವರಗಳ ಕೊಯ್ಯನುಡೆಯ ಅಂಬು ವಣಕಂಗಳ ಇನಿಯ ವಾಣಕಂಗಳ ಇಂದ ಮನವಳ ಕಲೆಯ ಇನ್ನ ನಾಟು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಡಕ ವಳ್ಳ ಅವರಗಳ ಅಮೇರಿಯೋಡು ಮೆರೆಗೋಡು ಮಹಿಳೋಡು ಮಾಡಗಟ್ಟು ಎಂದ್ರ ಅವರು ಪೇರು ಉಣರ್ವಿಲೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವೇದಾತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರುಗಳುಡೆಯ ಇಂದ ಇಳಿಯ ಮೊರೆ ಕುಂಡಲ್ ನಿಯೋಗ ಮೊರೆಯೇ ಅರ್ಪಣಿಪ್ಪು ಉಣರ್ವೋಡು ಕರುಣೆಯ ಉಣರ್ವೋಡು ಎಡುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರ ಪೇರು ತುಂಡನೆ ಏರ್ತುಳ್ಳ ಪೇರಾಸರಿ ಪರಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದ ಮನವಳ ಕಲೆ ಮಂತ್ರತೆ ಕುರುಪೋಡು ನಡೆದಿದ್ದ ಅರುಳಿದೇರ್ಗಳೇ ಅರಂಗಾವಲಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನುಡೆಯ ಅನ್ಮಾನ ಮಕ್ಕಳ ಓಗುರವರೆಯೋ ತನಿ ತನಿಯಾಕ ಪೇರಿಟ್ಟಗಳೇ ತಾಲ್ ನೇರ ಕರ್ತಿ ಅರೆ ಸುರ್ಗ ಮಹಾಂಬಿಕ ಪ್ರಜೆ ವಾಳ್ ಕವಳ ವಾಳ್ ಕವಳ ಇನಿಯ ವಾಳ್ಳುಕ್ಕೆ ಮನವಳ ಕಲೆ ಒಂದು ನಲ್ಲ ತಲೈಪೈ ತೇರ್ದೆಡುತ್ತೆ ಪೇಸ ಸೊಲ್ಲಿಯರ್ಕಂದಿಯರ್ಕಳ್ ಮಣಿದರ್ಗಳ ಅನೆಯೊರುಮೇ ಬರುಗುವದು ಇನಿಮೇ ಇಂತಾ ಇನಿಮೇ ನಾಡುಗಂದ್ರ ಅದೇ ಅನುಭವಿಕ ಬರುಗುವಂತ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ನಣಿಯಲ್ಲೇ ಇರುಕೋ ಇನ್ನೊರು ಸೊಲ್ ಇನಿಮೇ ಕುಲೈಕೋ ತುಂಬ ಎಂದು ಸೊಲ್ತ ತುಂಬ ಎಂದ ಒಂದು ತೋಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾ ಇನಿಮೇ ನಾಡುಗಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಎದು ಇನ್ಬ ಎದು ತುಂಬ ಎಂಬದ ತೆರೆದುಕೊಂಡಂತ ಅದೇ ತೇರ್ದೆಡುತ್ತೆ ನಾಮ ಇರುಮಂದ್ರ ಇನಿಮೇ ಅಡೆಯ ಮುಡಿಯು ಒರೇ ಕೊರುಳ್ ಒಂದು ಸಮಯತಲ ಇನಿಮೇಯಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೊರುಳ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ತುಂಬಾಕ ಮಾರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗ ಇನಿಪ ಎಡ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಇನಿಪ ಪಲಗಾರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಡು ಲಡ್ಡು ಒಂದು ಸಾಂಕಾಂತ ಇನಿಮೇಯಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಇರಂಡು ಅಂತಾಲ ಸರಪಾಕ ಇರುತ್ತೆ ಇರಂದಾಲ ಪೋಲುಮ ಅಂತ ಒಂದು ಉಣರ ಮೂರು ಎಂದು ಅಳಿಕಪಡುವ ಬಳಿದು ಅದು ತಿಕಟ್ಟುಗಿರದು ನಾಲ್ಕು ಎಂದ್ರ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವ ಬಳಿದು ಅದು ವಿರುಪ ಉಣರ್ವಾಗ ಮಾರುಗಿರದು ಒದುಕ ತೋಂಟುಗಿರದು ಬರ್ಬುರುತಿ ಅಳಿಕಪಟ್ಟಾಲ್ ಅದುವೇ ತುಂಬ ಮಾಕ ಮಾರಿಬಿಡುಗಿರದು ಒರೇ ಗುರು ಇನ್ಪತ್ತಿನ ಅಳವು ಮುರೈ ಮಾರುಂಬೋದು ಏರ್ಪಡುವ ಒಂದು ಗುರುತುಮಿಲ ನಿಗಚಿಯೇದಾ ಇನ್ಪತ್ತಿನ ಮರುಬೈರಾಮ್ ತುಂಬಮಾಯು ಇವೆರಡೂ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಾಯಿಂ ಇರುತ್ತಲ್ ಕಂಡೆ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಸೊಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ಬ ತುಂಬ ಎಂಬುದು ವೇರ ಒಂದುಮೇ ಕಡೆಯಾದು ಅರಿವಿನ ನೆಲೆಯ ಒಂದ್ರೋಡು ನಿರುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನುಭವತ್ತೆ ತುಕ್ಕಿನ್ರ ಬೋದು ಅದು ಇನಿಮೆಯಾಗುವೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರದು ಅಂದ ಇನಿಮೆ ಎಂದ್ರ ಉಣರ್ವಿಲೇ ಮೀಂಡು ಮೇಲೂ ಬರ ವೇಂಡ ಮೇಲೂ ಬರ ವೇಂಡ ಎಂದ್ರೆ ಮಿಹುಕಿನ್ರ ಬೊಳಿದು ಅದು ತುಂಬಮಾಗವೇ ಮಾರಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಒರೇ ಗುರು ಸೇಲ್ವಾಡು ಒಂದ್ರದ ಅನಾ ಬಿಳಗು ವೇರಾಕ ಮಾರಿಬಿಡುಗಿರದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಬಿಳಗೆ ಕಣಿತ್ತು ಸೈಲೆ ಸೈಗಿಂದ ತಿರಂದಾಂ ವೇಂಡು ಒಂದ್ರೋಡು ನಿರುತ್ತಿಕೊಂಡು 
அந்த செயலை முடித்துக் கொண்டு விட்டா இனிமை இனிமை போகும் இடமெல்லாம் அந்த நண்பரை பற்றி சொல்லலாம் அவர்கள் இல்லம் சென்றிருந்தால் அருமையான இனிப்பு சுவை அளித்தால் மிகவும் சிறப்பு என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம் ஐந்து மிகுந்து துன்பத்தை ஏற்ற பொழுது வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு நிலை அப்பா அங்க போன போதெல்லாம் எந்த இடம் போறாரோ அங்கெல்லாம் சொல்றார் எதை துன்பத்தை சொல்றார் அப்பா இவரிடம் உள்ள ஒரு குறைதான் அது அறிவால் தெளிந்து பார்க்க வேண்டும் எதை தெளிந்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு பெரிய உண்மை இங்கே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன உண்ணும் வகை உண்ணும் வரை நம்முடைய செயல் உண்ட பிறகு அதை சீரணித்து சத்து பொருளாக மாற்றி ஏற்றனவற்றை வைத்துக் கொண்டு மற்றனவற்றை வெளியே கழிக்கின்ற அந்த பெரும் செயலை யார் செய்வது நான் செய்யறோமா இல்ல உங்க அம்மா செய்யறாங்களா இல்ல உங்க வீட்டுக்காரவங்க செய்யறாங்களா உங்களுக்காக சாப்பிடுறதோட சரி அதற்கு பிறகு கீழே இறங்கி போய் சீரணித்து இதெல்லாம் யார் செய்வது இதை நாம் சிந்திப்பதே இல்லை எல்லாம் இல்ல இறையருளை தான் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலாக அறிவாக இருந்த அதை செய்வதை நாம் உணரவில்லை இப்ப சொல்லுங்க யார் செய்யறது அதை என்றைக்காவது அதை நினைச்சு பார்த்தோமா நமக்கு சுவையாக இருக்கிறது என்பதற்காக அங்கு நம்ம எறியாமலேயே நம்மிடம் எல்லாம் இல்ல இறையருடே இருந்த அதை நடத்துகின்ற உண்மையை உணராமலும் உணர்ந்திருந்தாலும் அதை உதாசீனப்படுத்தியும் வாழ முயல்கின்ற பொழுது அங்கே இறைநிலையே விளைவாக ஏற்ற ஒன்றை தந்து விடுகிறது அதுதான் துன்பம் எல்லாம் அல்ல அந்த இறையருளே தன்மாற்றத்தால பிரபஞ்சமாகி உலகமாகி உயிரினங்களாகி உச்சநிலையிலே மனிதராக வந்திருக்கிறது பாருங்க இதையெல்லாம் யார் செய்தது அந்த கொடானு கோடி அண்டங்களும் சிறப்புற செயல்படுகின்றனவே ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்டு சிதறாமல் விலகாமல் முறையாக செயல்படுகின்ற அந்த திறம் யார் செய்தது யார் நடத்துவது அதே போன்று உலகமாக உலகங்களிலே உயிரினங்களாக பரிணமித்தது யார் யாராவது ஆணையிட்டார்களா அதுவே தான் தன்மாற்றம் பெற்று அறிவு மயமாக அனைத்தினோடும் இருந்து கொண்டு செயல்திறமாக அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதுதான் பேர் அறிவு என்று சொல்லுகின்றோம் எந்தெந்த உயிரினங்களுக்கு எத்தகைய தோற்றம் வேண்டாம் செயல் திறம் வேண்டாம் என்பதை அந்த இறையாற்றலே தான் நிர்ணயிக்கிறது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வர உலகங்களில் ஈர்ப்பு உள்மையம் கொண்டும் உயிர் வகைகளை காந்த கருமையம் கொண்டும் நலமுடனே வடிவம் குணம் நல்லியக்க சீரால் இறையாற்றி நடத்தும் சீர் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அந்த இறையருளே தான் எந்தெந்த சீவன் எந்தெந்த சூழலை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனவோ அதற்கு ஏற்ற வகையிலே அவர்கள் அவைகளுடைய தோற்றம் இயக்க இயல்புகள் இவற்றை அமைத்து வாழ்வித்துக் கொண்டிருக்கிற உண்மையை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது புரிபுலன்கள் அம் ஐந்து செம்மையாக பெற அதை எடுத்துக்கொண்டார் கால அளவு எவ்வளவு கோடானு கோடி ஆண்டுகள் ஒரு கோடின இறுதியிலே மனிதனாகவும் அதுதான் தன்னை மேம்படுத்திக் கொண்டு உரிய தோற்றமாக உரிய அவயவங்களோடு அதுதான் வந்தது மனிதர்க்கு என்ற ஒரு நிலை அதை ஆளுகின்ற அறிவு திறமாக அதுவே தான் ஆறாவது அறிவாக பரிணமித்திருக்கிறது இதை நாம யாராவது என்றைக்காவது சிந்தித்திருக்கோமானா இல்லை எல்லாம் என்னுடையது நான் செய்கின்றேன் நான் படிக்கின்றேன் எழுதுகின்றேன் எல்லாம் இந்த உடல் வரைக்கும் அறிய இலையாக்கிய ஒரு நிலையிலிருந்து கொண்டுதான் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனா அனைத்தினோட உட்பொருளாக அமைந்துள்ள அந்த இறைநிலையை பற்றியோ அது செயல்படும் விதத்தை பற்றியோ திறத்தை பற்றியோ என்றைக்காவது அறிந்து கொண்டிருக்கோம் ஆனா இல்லவே இல்லையே எண்ணி பாருங்கள் ஒரான கோடி நட்சத்திரங்கள் எப்படி கொடானு கொடியும் தன்மயமாய் தானதுவாய் தவறிடாது இயங்குகின்ற தன்மை 
ஒன்பது கோடி மயில் சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இருக்கிறதுன்னா விலகி செல்லுகிறதா இல்ல நெருங்கி வருகிறதா விலகாமலும் நெருங்காமலும் நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஆற்றல் எது அந்த இறைவனையே தான் அதே போன்றுதான் ஒவ்வொன்றிலும் ஊடுருவி பார்த்தா அந்த இறையின் திருவருளை தான் அன்பாகவும் கருணையாகவும் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாகவும் பராமரிக்கக்கூடிய ஆற்றலாகவும் அதுதான் இருக்கிறதுங்கிறத முதல்ல நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மாதிரிய ஒன்றே பூரண பொருளே தான் பரிணாமத்தின் உச்சத்திலே தன்மாற்றத்தின் உச்ச நிலையிலே மனிதராக இருக்கிறது அப்போ அனைத்தையும் அனைத்துமாகவும் உரிய தோற்றங்களாக இயக்க நீதிகளாக அமைத்து கொண்டு செயல்படுகின்ற அந்த ஒன்று தான் இதை நிர்ணயித்திருக்கிறது மனிதன் என்ற நிலையிலே எந்த உயரம் வேண்டும் எத்தகைய கை கால்கள் வேண்டும் புலன்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டாம் அதன் இயக்கம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு ஆண்டிலே அது அமைத்து கொண்டதானா இல்லை அந்த மலர்ச்சியிலே வடித்து 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 உச்ச நிலையாக இந்த அற்புதமான தோற்றத்தை அதன் இயக்கத்தை சீரமைத்து நடத்தும் திறத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக தான் அதில் உங்களுக்கு நான் கேட்டேன் உண்ணும் வரை நமது செயல் உண்ட பின் மற்ற செயல் யார் நிர்ணயிப்பது நடத்துவது என்று பார்த்தா அதன் சிறப்பை நாம் உணர முடியும் எங்கேயாவது நம்ம கையில் இருக்கா நினைச்சு பாருங்க உண்ட பிறகு எடுத்துக்கொண்ட போக மீதிய கழிக்கலைன்னா என்ன ஆகும் நினைச்சு பாருங்க வாழ முடியுமா வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்குமா அப்போ அந்த திருவருளின் தன்மை அப்போதான் புரியும் சிறப்பு அப்போதான் புரியும் அதற்காக தான் உங்களை நான் முதல்ல அதில் கொண்டு போய் இறக்குகின்றேன் செய்வது அது கோடானு கோடி அண்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஒரு கொத்து போல் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதையெல்லாம் யார் நடத்துவது அந்த தோற்றங்கள் எல்லாம் இதில் இருக்கின்றன இயக்கங்கள் எவ்வாறு சீராக சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன அப்படி சிந்திக்கிற போதுதான் அந்த திருவாற்றலில் பேராற்றலை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த ஒன்றே இங்கே நானாக இருக்கிறது அது வடிவமைத்தது தான் அது நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறப்பு தான் இது அனைத்தையும் ஆளுகின்ற சிறப்புடைய அந்த பேரறிவே இங்கே நானாகவும் இருக்கிறது என்னிடம் அறிவாகவும் இருக்கிறது என்னை இயக்குகின்ற ஆற்றலாகவும் இருக்கிறது இதுதான் உண்மை அப்படிப்பட்ட இந்த திரு தோற்றத்தை அதை நாம் நினைச்சு பார்க்கணும் இல்லையா நான் தான் இதை செய்யறேன் எனக்கு தான் தெரியும் என்று எண்ணிக்கொண்டு எல்லை கட்டி கொள்ற போது விரிந்த இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் உள்ளத்திலே தெரிவதில்லை தெரியறது இல்லை எல்லாம் நான் தான் நான் தான் நான் தான் நான் தான் இந்த விரிந்த அளவு இல்லாம புலன் வரைக்கும் அறிவை வைத்துக் கொண்டு செயல்படுற போது அது தன்முனைப்பாக சிறுக்குத்தன்மையாக அப்படி மாறி போயிடுற போது விளைவறியாத செயல்களை செய்து விடுகிறது தன்முனைப்பதே இருந்து கொண்டு விளைவறியான செயல் செய்தால் அங்கே இறைநேரி மீண்டும் உடனே வெளிப்படுகிறது என்ன இறைநேரி தி கோல்டன் ரூல் ஆஃப் தட் கிரேட் டிசைன் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் எ ரிசல்ட் தட் நோ ஒன் கேன் எஸ்கேப் யாரும் இறைநீதியாகிய செயல் செயல்விளைத்தத்துவத்திலிருந்து தப்பவே முடியாது செயல் செய்து விட்டால் செயலோடு சேர்ந்து விளைவு வந்து கொண்டே இருக்கும் யாரும் அதிலிருந்து தப்ப முடியாது அப்பா இதையும் தெரிந்து கொண்டு இறை இவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று தெரிந்து கொண்டால் ஒருவர் அஞ்சல் இட்டு சாப்பிடுவாரா ஏன் எல்லாம் அவனுடைய செயல் என்னுடையதுன்னு இங்கே சொல்ல ஏதாவது இருக்குதான் நினைச்சு பாருங்க ஒரு லட்டு சாப்பிட்டாலும் அதுதான் சீரணித்து கொடுக்கிறது நீங்க அஞ்சு போற போது அது என்ன செய்யுது எப்பா உனக்கு ஏற்ற அவயவங்கள் இந்தந்த அளவில் தான் அமைக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது நீ அதை உணராமல் நீ மீறி விட்டா அப்ப நீயே செய்து கால் இந்த செயல்பாட்டை உணராது அதுக்கு மேல சுமை கொடுத்த போது நீயே செய்து கண்ணு விட்டுடுது விளைவு என்ன துன்பம் அப்ப அதை உணர வேண்டாம் இது நடத்துவது யார் என்று உணர்ற போதுதான் இது தெரியும் இறையாற்றலே தான் நானாக இருக்கிறது என்னோட அறிவாக ஆற்றலாக இருக்கிறது என்று தெரியும் சரி அப்படியே அந்த உணர்வோடு 
விரிந்து பார்ப்போம் இந்த பேரண்டத்தையே அங்க பார்த்தாலும் இதே நீதி தான் இருக்கிறது இந்த தோற்றங்கள் அனைத்தும் ஒரு முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு சிறு விதை எடுத்துக்கொண்டு அத நிலத்தில இட்டு நீர் ஊற்றினாலும் அது மீண்டும் முளைக்கிறது செடியாகிறது மரமாகிறது உரிய நேரத்திலே பூக்கிறது காய்க்கிறது பழுக்கிறது வித்தை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது அந்த ஒழுங்கமைப்பு மாறுதா இல்லை மீண்டும் அதை விதை எடுத்து போடுங்க அதே போல அப்படி வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் எல்லாவற்றினுள்ளும் அறிவாகவும் ஆற்றலாக உள்ளது அந்த இறைநிலையே தான் இப்போ இது குளிர்மா தான் நீங்கள் எல்லாம் பூமத்திய ரேகையே ஊட்டியே இருக்கிறீங்க இப்போ அங்கே வடத்திருவான் அதாவது தென்திருவா நோக்கி இது சாய்ந்திருக்கிறது சூரிய ஒளி அதிகமாக்கப்படுது ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவிலெல்லாம் கொஞ்சம் வெப்பம் இருக்கும் லண்டன் போன்ற இடங்கள்ல குளிர்ச்சி இருக்கும் சைபீரியாவெல்லாம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் பிப்டியில தான் இருக்கும் அதே பிறகு என்ன ஆகிறது திரும்புகிறது வடதுருவா சூரியனை நோக்கி திரும்புகிறது தென்துருவா சூரியனிலிருந்து சற்று தள்ளி நிற்கிறது விளைவு என்ன ஆஸ்திரேலியா நான் சாதாரண போலாம் ரொம்ப குளிர்ச்சி அடைகிறது குளிர்ச்சியில நின்றதெல்லாம் வெப்பம் பட்டு அது இப்படி ஆறு மாதம் இப்படியும் ஆறு மாதம் அப்படியுமாக இந்த தரையை சாய்த்து சுழல செய்வது யார் கொஞ்சம் சிந்திச்சாதான் தெரியும் இறையனுடைய பேரு அறிவின் தன்மை அனைத்தையும் ஆளுகின்ற அதனுடைய திறம் நினைச்சு பாருங்க அப்படி சாய்க்கவில்லை என்றா என்ன ஆகும் பூமத்திய ரேகையில உள்ளவங்க பொசுங்கியே போயிடணும் மழை இல்லாத வறட்சி நிலை தோன்றும் உரை பணி ஓங்கிக் கொண்டே போகும் துருவங்கள்ல மனிதர் வாழ முடியாத ஒரு பகுதியாக நிலமாக மாறிவிடும் இதெல்லாம் நான் இதெல்லாம் உதாரணத்தை சொல்றேன்னா நாம இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நினைத்தே பார்ப்பதில்லை பிறக்கிறான் ஏதோ வளர்க்கப்படுறான் உரிய வயது வந்த போது திருமணம் செய்து கொள்றான் ஏதோ பொருளை தேட தொழிலை செய்கின்றான் பிறகு மீண்டும் குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்து வயதாகி மறந்தோன் தொடர்பு <laughs> நிறைவு கொள்ளும் ஒரு சிறப்பு மனிதர்கே வந்து விடுகிறது இறையின் செயல்திறத்தை வரம்பை தெரிந்து கொள்ற போது அந்த வரம்போடு நின்று கொண்டு துய்க்கின்ற பொழுது அளவிலா மகிழ்ச்சியாக அதுவே மாறுகின்றது அங்க துன்பம் வருவதில்லை வாழ்கின்ற பொழுது தேவை என்பது இயல்பு தான் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் தேவை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் பசி தற்பொழுப்பு ஏற்றத்தாழ்வு கழிவு பொருளின் முந்துவே தான் இந்த மூன்றும் எல்லா சீவராசிகளுக்கும் உண்மைதான் பொதுவானது <laughs> பசி போக்கக்கூடிய ஒன்று ஒரு மானை அடிக்கிறது உண்டு விட்டு அது பாட்டுகளை பார்க்கிறது இப்ப மானை இருக்கு எதிரி விழா இல்ல அதுக்கு எதிரி பசி தான் பசிக்காக அதை கொல்லுகிறது உண்டு விடுகிறது அதற்கு பிறகு அந்த பக்கம் ஒரு மான் போனதுன்னா அது போய் அடிப்பதில்லை மனித அப்படி இல்லை தேவைன்னு தேவைங்கிறதோட நிறுத்தி கொள்றது இல்லை தேவைக்கு மேல பிறர் பொருளையும் கவர்கின்ற தன்மை எனது எனது என்ற நிலையிலே விளைவு என்ன 
அனுபவிப்பது துன்பத்தை தான் இப்படி விலங்கினங்களுக்கெல்லாம் ஓரறிவு முதல் ஐயறிவு வரைக்கும் அவற்றினது அறிவாக எல்லாம் இல்ல இறையருளே இயல்புக்கம் என்ற நிலையிலே நடந்து கொண்டு வருகிற தவைகளுக்கு சிந்திக்க தெரியாது தங்கள் செயல்பாடுகளை சீரமைத்துக் கொள்ள தெரியாது ஆனா மனிதருக்கு அப்படி இல்ல சிந்தித்து பார்க்கலாம் முந்தைய அனுபவத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் முன்பு இருந்த துன்பம் மீண்டும் நான் செய்ய மாட்டேன் அதற்கு காரணம் என்ன முந்தைய செயல்பாட்டிலே என்ன குற்றம் இருந்தது எதனால் எனக்கு துன்பம் வந்தது என்று ஆராய்ந்து பார்த்து தன்னை திருத்தி கொண்டு மேம்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய சிறப்பு மனிதர்களே உரியதாகும் அதை வேண்டுமா நலனை செய்யணுமா இல்லையா அதை விட்டுட்டமே அதை அடைய வேண்டும் என்றால் இறை நீரியை இறை செயல்படும் விதத்தை தெரிந்து கொண்டே தான் ஆகணும் அது தெரியலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது மனிதர்கள் புலன் அறிவிலேயே நின்று கொண்டு மயக்கத்திலே நின்று கொண்டு தேவையை நிறைவு செய்ய முயல்கிற போது தான் துன்பங்கள் இந்த மூன்று அடிப்படை தேவைகள் இருக்குது பாருங்க இதை பூர்த்தி செய்து கிடலன்னா முடியாது வாழ்க்கை நிறைவு பெறாது துன்பம் மிகவும் மரணம் நோக்கத்தை அடைய முடியாது அப்பா நோக்கத்தை என்ன நோக்கம் இறைநிலை உணர்வு பெறுதல் தான் தூய்மை பெறுதல் தான் முடிவிலே முழுமையானது தான் இதை தெரிந்து கொள்ளணும்னா எது இறை என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது எங்க இருக்கிறது எப்படி செயல்படுகிறது என்பது தெரிய வேண்டும் அப்பதான் தன்னை பற்றி தெரியும் எல்லாமாக உள்ள அந்த தெய்வமே தான் இங்கே இருந்து கொண்டே நடத்துகிறது என்று தெரிகிற போது மனிதருக்கு விழிப்புணர்வு வருகிறது என்னுடைய பங்கு அதில் எதுவுமே இல்லை நடத்துவதெல்லாம் ஈசனே என்ற தெளிவு வந்த போது அது வரையறுத்து உள்ள நீதிகளை மதிக்கின்ற சிறப்பு வந்து விடுகிறது உணவிலே அளவு முற என்று வந்த போது அளவு கண்டு வாழ்கிற போது அவனிடம் நிறைவே நிற்க துன்ப வருமா எவ்வளவு சுவையான உணவு அளித்தாலும் எனக்கு இது போதும் அங்கே அவன் என்ன பார்க்கிறான்னா பசி என்ற துன்பத்தை நீக்க வல்லதுதான் உணவு நட்பு என்ற நிலையிலே நீங்கள் அன்போடு அளிக்கின்ற உணவு அறுசுவை உணவாக இருந்தாலும் அவன் நீ போதும் எனக்கு இதோடு நிறுத்திக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அங்கே தெளிவு வந்த போது இவருக்கும் இனிமை விருந்து அளிப்பவரும் நிறைவு பெறுகின்றனர் அவங்க கொடுக்குறாங்களே ரெண்டு வேடை சாப்பிட்டுக்கிறது அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு வேடை சாப்பிட்டுக்கிறது நாலு அப்பளம் சாப்பிடுறது பாயசம் ரெண்டு கப் சாப்பிடுறது இதெல்லாம் மயக்க நிலை என்ன மயக்கம் அதுல தான் சுவை இருக்கிறது என்று எண்ணிய போது அது உணவு என்ற நிலை மாறியது பசியை தீர்க்க உதவுவது என்ற ஒரு நிலையை மறந்து விடுகின்றோம் அதுதான் இன்னசென்ஸ் பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது இன்னசென்ஸ் அறியாமை தெரிந்திருந்தால இன்னைக்கு மட்டும் சாப்பிட்டு போவா அப்புறம் பார்த்துக்கிடலாம்னு சொல்லிட்டு இறை நீதி ஒதுக்கி தள்ளுதல் உதாசீனப்படுத்துறது இது ரெண்டும் வரவும் துன்பமாக அப்போ இறைநிலை வந்து ஐயோ என்ன இன்னைக்கு மட்டும் காப்பாற்றுனா என்ன முடியும் அப்போ தானே யா சொன்ன இந்த வினை செய்தா அந்த விளைவு இருக்குன்னு என்னகிட்ட வர்றது என்ன கடவுள் கையை காட்டி விடுறார் இந்த கையிலேயே ஒன்றும் இல்லை அந்த கையிலே எந்த கடவுள் இருந்தேன் உருவப்படுத்தி காட்டின சாமியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை இப்படி இருக்கும் இன்னொரு கை இப்படி இருக்கும் என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட கொடுத்தாச்சு இப்போ என்னகிட்ட ஒன்றுமே இல்லையா அப்ப மனிதருக்கு வேண்டியது வந்து இறை நீதியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிவால் விரிந்து இதையெல்லாம் காணுகின்ற பொழுது தானாக உள்ளத்திலே இந்த உண்மை தெளிவாகிற போது மனம் விரிந்து விரிந்து பார்க்கிற போது இறை நீதியை மதிக்க தெரிந்து விடுகிறார் அதிலே அளவு முறை காண்ற போது அதுவே ஒர்ஷிப்பாக மாறுகிறது வணக்கமாக மாறிவிடுகிறது உண்ணாம போட்டாலும் இது துன்பம் இது இறைவனுடையது இறைவன் நடன ஆள் அதனால்தான் சொல்லுகின்றார் உள்ளம் பெரும்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் என்று சொல்லுகின்றனர் வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தள்ள தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் அப்ப இறைநிலையே தான் இந்த உருவமாக இருக்கிறது அனைத்தையும் ஆளுகின்ற அறிவாக உள்ள அந்த ஒன்றே தான் இதையும் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த தோற்றத்துக்கு என்ன வேண்டும் எப்படி வேண்டும் என்பதை அறிவாக இருந்து கொண்டு நடக்கும் திற இங்கேயே இருக்கிறது என்று தெளிந்த போது எல்லாவற்றிலும் அளவு முறை அதுவே வழிபாடு உடம்பினை முன்னறியான் இடுக்கண்டிருந்தே உடம்பினுள் உருபொருள் கண்டேன் சொல்ற உருபொருள்னா என்ன இருக்கிறது இந்த மோஸ்ட் பிரிஷியஸ் திங் வாட் இஸ் அதுதான் என்ன நடத்துகிறது 
என்று வந்துடுற போது அதை விட பெரிய பொருள் ஏதாவது இருக்கிறதா இல்ல அதுவே நானாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிற போது அங்கே தானாக அந்த அடக்கம் வருகிறது என்ன அடக்கம் அந்த புலன்களை ஆடுகின்ற திறன் அதுதான் அடக்கம் அப்படி வந்துடுது துன்பம் வருமா வரவே வராது இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு மனித உலகத்துக்கு வேண்டுமா வேண்டாமா வேண்டும் இன்றைக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறதா உலகெங்கும் ஐயா அவங்க இளைஞராக சொன்னார் இவ் இளைஞர்கள் இளைய சமுதாயத்திற்கு இது வேண்டும் என் மக்களுக்கு இது வேண்டும் இந்த அறிவை பெரியவர்கள் அளிக்க வேண்டும் உண்மைதான் ஐயா அவர்களுடைய கடப்பாடு மட்டும் இல்லை இது உலகெங்குமே உள்ள அறிஞர்கள் கடப்பாடு அவர்கள் விரும்புவதெல்லாம் இதுதான் ஒரு வேந்தர் பல்கலைக்கழக வேந்தர் அமெரிக்க நாட்டு பல்கலைக்கழகத்து வேந்தர் சொல்ற போது உலகெங்கும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் தொழில் நுட்பம் தொழில் திறமிக்க காட்டு மிராண்டிகளை உருவாக்கி வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன The universities all over the world are turning out, turning out highly skilled barbarians. How do you know? Are you learning? 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 Are you என்றும்ணர்வு இறை உணர்வு வர்ற போது இறைவனுடைய ஆட்சி நன்றாக தெளிவார் என்னிடம் ஒன்றுமே இல்லை அவனே தான் எல்லாவற்றையும் ஆடுறான் அதற்கு ஏற்ப இசைவாக வாழ வேண்டும் இறை நீதிகள் தெரிய வேண்டும் அதற்கு போடு இல்லை நல்லா போறீங்க நீங்க எல்லாம் அங்க இந்தியாவில் போறதை விட ரொம்ப பண்டோட்டோட நீங்க போறீங்க சாலை விடுங்கள்லாம் நல்லா கடைபிடிக்கிறீங்க நான் கூட அந்த இந்தியா பழக்கத்தில் நீங்க தடாலும் குறுக்க போக பார்த்தேன் அப்புறம் நல்ல வேலை நானே நின்றுகிட்டேன் ஐயா அவங்க இல்லைங்க இப்போ போகலாங்க ஒன்றும் இல்லைன்ன பிறகு தான் நான் வந்தேன் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ற நாம இறைவன் தான் நம்ம ஆளுகின்றாங்கிறதையும் அவனுடைய ஆட்சியை நாம் மீற முடியாது மீறினா துன்பம் அது பிரிக்க முடியாததாக இறைநிலை வைத்திருக்கிறது செயல் விளைவு செயல் செய்தா அதற்கு ஒரு விளைவு யாரும் அதில் இருந்து தப்ப முடியாது இதை தெரிந்து கொண்டு மதிக்க நிலையே வழிபாடாக மாறிவிடுகிறது இதற்கு ஒரு கைச்சி தான் இந்த இறை உணர்வை தருகின்ற ஒரு முயற்சியாக ஆரம்ப காலத்தில் சிந்தனையாளர்கள் வந்தபோது அலை வாய்ந்து கொண்டுள்ள மனம் ஏன் புலன்கள் வழியே படர்ந்து படர்ந்து உணர்ச்சி வய நிலையிலே நின்று நின்று பழகிய ஒன்று நிறைவு பெறாமல் எவ்வளவு கிடைத்தாலும் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்ற நிலையிலே புலன் மயக்கத்திலே தெரிந்த ஒன்று அது செம்மைப்பட வேண்டும் என்றால் முதல்ல அதை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் அமைதியான நிலையிலே தான் உனக்கு என்ன வேண்டும் அதை எப்படி அடைய வேண்டும் அடைவதற்கு எப்படி செயல்பட திட்டமிட வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் என்ற தெளிவு வரும் அளவுமுறை காணுகின்ற சிறப்பு அடுத்தபடியா வரும் என்ற உணர்வு பெற்ற அறிஞர்கள் தான் அங்கே மனதை அமைதிப்படுத்தும் நிலைக்காக தவத்தை கொண்டு வந்தார்கள் தவம் என்பது என்ன மனதை அலையாமல் இருக்க ஒரு உபாயம் அலையாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் மனதுக்கு அடித்தளமாக உள்ள உயிரை உணர வேண்டும் உடல் உரா உயிர் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் உணர முடியாத நிலை இருந்தாலும் அதற்கு உள்ள ஒரு இயக்க மையத்தை உணர்ந்த ஞானிகள் அத மூலாதாரத்திலிருந்து எடுத்து ஆக்கி நிலையை கொண்டு வந்து அங்கே உணர்வாக பெற்று அதையே கவனிக்கிற போது அலைகின்ற மனம் அமைதி நிலைக்கு வருகிறது அதற்கு அடுத்த தொடராக மேலும் உயர்நிலைக்கு போற போது மேலும் தெளிவு பிறக்கிறது தண்ணியை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சிறப்பு கிடைக்கிறது அந்த நிலையிலே குறுகிய எல்லை கடக்கப்பட்டு மூல நிலையாக உள்ள இறைநிலை தான் அனைத்தும் என்று தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உச்ச நிலை பெயரும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற போது அங்கே மனம் என்ற அலைவாந்த அலை கழிக்கப்பட்ட நிலை மாறி இறையே நானாக இருக்கிறது 
இறையே அனைத்துமாக இருக்கிறது அப்படி உணர்வு வர்ற போது எந்த ஒன்று நானாக இருக்கிறதோ அந்த ஒன்றே என்னை ஒத்த மனிதர்களாகவும் பிற ஜீவர்களாகவும் இருந்து கொண்டு என்னை வாழ்விக்கிறது என்ற ஒரு தெளிவு வந்து விடுகிறது அணிந்துள்ள சாட்டை நீங்கள் செய்ததா அமர்ந்திருக்க நாற்காலி நீங்களே செய்து கொள்ள முடியுமா எந்த ஒரு பொருளை எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த சமுதாயத்தின் கூட்டு உழைப்பில் தான் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு மூலப் பொருளாக இருப்பது இறை இயற்கையே தான் அப்போ இயற்கை வளத்தை எடுத்து சமுதாயம் என்ற தோற்றத்திலே உள்ள இறைநிலை தனி மனிதனாகி எனக்கு ஆக்கி அழித்து காத்து பராமரித்து வருகிறது இதான உண்மை அன்னையாக இருந்தாலும் சரி தந்தையாக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கை துணையாக இருந்தாலும் சரி பெற்ற மக்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமல்ல இறை எடுத்த தோற்றத்தை தவிர வேற ஏதாவது இருக்குதா அப்படி இந்த தெளிவு வந்துடுற போதுதான் அங்கே மனம் விரிவு பெறுகிறது இறையே தான் தன்மாற்றத்திலே இப்படி இருக்கிறதுங்கிற போது உள்ளம் பண்படுகிறது இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொண்டது அந்த தெளிவிலேயே உலகை நோக்கி பார்க்கிற போது இறைவனே என்று வர்ற போது மன விரிவு பெற்ற நிலையிலே உள்ளம் பண்படுகிறது எப்படி பண்பட நான் தனியனான எனக்கு தேவையான அத்துணையும் இந்த சமுதாயமே அதாவது இறைவனே மனித ரூபத்தில் இருந்து கொண்டு என்னை வாழ்விக்கின்றான் என்ற போது என்ன வரும் தேங்க்ஸுக்கு நீங்க தான் ஏதாவது ஒண்ணு கூட தேங்க்ஸ் நன்றின்னு சொல்ற அதே நன்றி உணர்வு உளப்பூர்வமாக வந்துவிடும் நான் பெற்ற அறிவு வாழ்ந்து கொண்டுள்ள போது அனுபவிக்கின்ற பொருட்கள் எல்லாம் இந்த சமுதாயமே கொடுத்தது நன்றி உணர்வு வர்ற போது நான் பெற்ற அனைத்தும் மீண்டும் நன்றி கடனாக இந்த சமுதாயத்துக்கு அழிப்பேன் எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்கிறது தேவையில்லை எதிர்பார்ப்பு இல்லாத உணர்வோடு மீண்டும் செலுத்துகின்ற உண்மை நிலை அதான் கடமை உணர்வாக என்னை ஒத்த மனிதர்கள் எந்த ஒன்று நானாக இருக்கிறதோ அதுவே தான் மனிதர்களாக இருக்கின்றது அவர்களுக்கு நான் தீங்கு செய்யாமல் எனது உரிமையை பெறுவேன் என்ற நிலைக்கு தன்னை திருத்தி கொண்டு கவனத்தோடு செயல்படுத்தி கொண்டு திறமற்ற போது ஒழுக்கமாக யாருக்காவது துன்பம் கண்ட இடத்து ஓடி சென்று அந்நிலையிலிருந்து அவர்களுக்கு உதவி விடுதலை செய்யும் ஒரு நிலை ஈகையாக தானாக வந்துவிடும் மனம் பக்குவப்பட்டா தானா வந்து ஒழுக்கம் கடமை ஈகை மூன்றும் வந்து போயிடுது எதனால இது கிடைக்குதுன்னா தவத்தால தான் தவமோ மனதை ஒடுக்க நிலைக்கு கொண்டு செல்ல உண்மை நிலை வெளிப்பட அறிவு விளக்கம் மன விரிவு விரிய மனம் விளகியது கட்புலனால் காணுகின்ற பொருட்களோடே கருத்தோன்றி விண்ணறிந்து இப்ப அது மைக்கு எதாவது செய்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இரும்பு மற்ற பிளாஸ்டிக் அதெல்லாம் அது ஏதாவது ஆனது என்று பார்க்கிற போது அணுக்கள் தான் அணு ஏதாவது ஆனது என்று பார்க்கிற போது விண் கூட்டம் தான் விண் எல்லாம் ஆனது என்று பார்க்கிற போது ஏக வெளியாக உள்ள பரம்பொருளே தான் அதான் சொல்ற கட்புலனால் காணுகின்ற பொருட்களோடு கருத்தூன்றி விண்ணறிந்து அதன் உட்பொருளாம் பரம்பொருளை உணர்ந்த போது உலகங்கள் தெய்வமயம் உயிர் வகையாம் லட்சங்கள் தெய்வமயம் அகம் பரத்தில் லயமாகும் ஆனந்த அனுபவத்தை அச்சரங்கள் கொண்டு எழுத முடியாது மௌனமன்றோ என்று மகிழ்ச்சி பாடுகிறார் அந்த அளவுக்கு அறிவு வெறிந்தால் துன்பம் இருக்குமா வாழ்க்கையில யாருக்காவது துன்பம் செய்கின்ற எண்ணமாவது எழுமா எழார் அப்போ துன்பம் இல்லாது எப்பொழுதுமே இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்றால் அகம் விரிய வேண்டும் கற்றது கருத்து விரிவு அற்றது பழி செயல் அனைத்து பதிவுகள் உற்றது நிறைவும் வேறானந்தமும் வேற என்ன வேண்டும் அப்போ இன்றைய நிலையே ஐயா அவர்கள் எடுத்துக் கொடுத்த தலைப்புக்கு அவர்களுக்கு நன்றி ஏன்னா மக்கள் இளைய தலைமுறையினர் மேம்பட வேண்டும் என்ன வழி என்றார்கள் ஒரே வழி இந்த கல் இந்த கவி இந்த கல்வி எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் இது எல்லாம் கிடைத்து இது ஒன்றும் இல்லைன்னா வாழ்க்கை நிறைவு பெற முடியாது அறிவறிந்தோர் எண்ணிக்கை உலகில் பெருகி வர வேண்டும் அன்பு கடமை ஆட்சியாரம் தொண்டு எல்லாம் அறிஞர் விளக்கும் வாறு உணர்ந்து உலகம் உய்ய வேண்டும் அறக்கல்வி இளைஞர்களுக்கு எளிதில் கட்ட வேண்டும் அறிவறிந்தோர் விளக்கத்தான் அறம் பழக்கமாகும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அப்ப இன்றைக்கு உலகுக்கு எது வேண்டும் என்றால் அறிவறிந்தோர் விளக்குகின்ற வகையிலே இந்த அறக்கல்வி இளைஞர்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்த தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் 
எளிமைப்படுத்தினார்கள் எத்தனையோ அதாவது பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த வாழ்க்கை நெறி உணர பெற்றிருந்தாலும் யோக கல்வி என்ற நிலையிலே அளிக்கப்பட்டு வந்தாலும் கால ஓட்டத்திலே அது சுருங்கி வெறும் உடல் பயிற்சியாக மட்டும் வெறும் ஆசனங்களை போதிக்கக்கூடியதுதான் யோகம் என்ற ஒரு நிலை வந்துவிட்டது அது ஒரு பகுதி தான் எல்லா ஆசனங்களையும் இந்த நாளில் நாம் செய்ய முடியுமானா உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு ஆசனத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் வேண்டும் எத்தனை ஆசனங்கள் இருக்கின்றன எல்லாத்தையும் எல்லாரும் செய்ய முடியாது அதனால் அதையும் விட்டுட்டாங்க மறுபகுதியான இறைவுணர்வு தரக்கூடிய அந்த கல்வியும் இல்லை இயற்கை தத்துவ அறிவை கொடுக்கக்கூடிய கல்வியும் இல்லை அதில் ஏன் இது இல்லாமல் போச்சுதுன்னா மறைபொருள் இப்போ சொன்னாங்களே மறைபொருள் மானம் அதன் அடித்தளமான உயிர் மூலப்பொருளான இறை மூன்றும் மறை இதை உணர முடியல உணர முடியாதவருக்கு எடுத்து சொல்ல முடியல ஞானிகள் வந்தார்கள் உணர்ந்தார்கள் தெளித்தார்கள் எடுத்துக் கொடுக்க முடியல விட்டுட்டாங்க அப்புறம் எப்படியாவது உலகத்தை வயப்படுத்தி நன்னிலை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற போது பக்தி நெறியை கொண்டு வந்தார்கள் வாழ்க்கை நெறிகளை அதிலே இணைத்து இணைத்து நீதிகளை தந்தார்கள் சடங்குகள் என்ற பெயரில் இதே வாழ்க்கையில இந்தந்த காலத்தில் இன்னது செய்ய வேண்டும் இப்படி இப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற போது அதை இறை வழிபாட்டோடு இணைத்து சடங்குகளை தந்தார்கள் பக்தி நெறியாக வகுத்தவர்கள் யாரு ஞானிகள் தான் எதற்காக அப்படி செய்தார்கள் பாமர மக்கள் அவர்களாகவே அவர்களுக்கு இதை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது என்ற காரணத்தினாலே உணர்ந்த ஞானிகள் அவர்கள் பெற்ற தெளிவான கருத்துக்களை வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி சடங்குகள் மூலமாக அளித்தார்கள் விளக்கம் அளித்து அளித்து வழி நடத்தி வந்தார்கள் யாரு ஞானியர்கள் கால ஓட்டத்தில் என்னாச்சு ஞானியர்களுக்கு பதில் பக்தர்களே அங்கே அமர ஆரம்பித்தார்கள் ஞானிகள் சொன்னதை அப்படியே ஏற்று நடந்தவர்கள் பக்தர்கள் பிறகு கால ஓட்டத்தில் என்ன செய்தது ஞானியர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்கள் பக்தர்களே அந்த இடத்தில் அமர்ந்து வர்ற போது இறை உண்மைகள் எல்லாம் விளக்கம் இல்லாமல் நின்று போய்விட்டன வெறும் சடங்குகள் தொடர 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 இறை நீதியும் உணரப்படவில்லை இறை நீதியோடு ஒற்றி வாழ்கின்ற வழக்கமும் மனித குலத்தில் இல்லை விளைவாகத்தான் இந்த துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பர்களே நேரம் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட நேரம் சரியாக நிறைவுக்கு வருகிறது அந்த வகையிலே இறை உணர்வு இல்லாமல் அறநெறி தோன்றாது அறநெறி இல்லாமல் வாழ்க்கையிலே இன்பம் அனுபவிக்க முடியாது அப்போ இன்பம் வேண்டும் என்றால் இறை உணர்வு இறை நியதி உணரப்பட வேண்டும் அதை ஒட்டிய வாழ்க்கை அறநெறியாக மலர வேண்டும் இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது இல்லை அப்பதான் மகரிஷி சொல்றாங்க அறிவினது வளர்ச்சி இல்லா மக்களுக்கு அவசிய தேவை பொருள் கிட்டாவிட்டால் நெறி பிறந்து செயல்படைக்கும் துணிவுண்டாகும் பாக்கிறோம் இல்ல இன்னைக்கு உலகத்தான் அவசிய தேவை பொருள் கிடைக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய ஆற்றலை எப்படி நெறிப்படுத்துவது என்பது தெரியவில்லை இந்நிலை மீற மீற தெரிவுண்டு மனிதர் பலர் ஆற்றல் செய்க எங்க போகும் உலகத்தை தான் பாதிக்கும் நான் நல்லவனா தாங்க இருக்கிறேன் எங்க இந்த மாதிரி வருதுன்னா இதுதான் காரணம் இறை நீதி ஒரு காலத்துல மறைபொருளாக இருந்தது இங்கே அதே மறைபொருள் அறிவாக இருக்கிறதே அந்த மறைபொருளை அறிவை வைத்துக் கொண்டே தீர்க்கமாக தெளிந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அத்தகைய சிறப்பை அளிக்கக்கூடிய கல்விதான் இந்த எளிய முறை உண்டலின் யோகம் உலகந்தும் இந்த கல்வி செல்ல வேண்டும் என்பதிலே மகிழ்ச்சி மிக அற்புதமாக தன் வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்து உலகுக்கு இதை தந்திருக்கின்றார்கள் உலகெங்கும் இந்த விழிப்புணர்வு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாடு உட்பட வேறு பல நாடுகளுக்கு எனக்கு செல்லுகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது அங்க போற போதெல்லாம் கலைத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் அவர் கருப்பரர் வெள்ளையர் அவர் சிங்கப்பூரார் இவர் மலேசியர் என்றெல்லாம் நான் பார்ப்பதில்லை பார்ப்பதெல்லாம் இறைவனுடைய தோற்றமாக மனிதர்களை நான் பார்க்கின்றேன் மனிதர்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் ஏங்கி தவிக்கின்ற ஒரு தன்னையை பார்க்கின்ற என்றைக்கு அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்றைக்கு நிறைவு கிடைக்கும் என்று இயங்குகின்றார்கள் ஏதோ தேடி தேடி ஓடி ஓடி பொருளை சேர்த்தாலும் 
பொருளின் பொருளாதார அதாவது பொருள்துறையில உச்ச நிலையில இருக்கிறவங்களையும் நான் பார்த்து இருக்கின்றேன் தூங்கி பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆகின்றது என்றெல்லாம் சொன்னவர்கள்லாம் உண்டு அப்படி அமைதி குலைந்த நிலை மாற வேண்டும் என்றால் இந்த அறக்கல்வி எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டாம் அதனால தான் இதை எளிமையாக்கி தந்திருக்கின்றார்கள் நீங்கள் அறிந்திருக்கக்கூடாது இந்தியாவில் இப்போ ஒரு பெரும் விழிப்புணர்வு வந்திருக்கிறது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் எல்லா கல்வி நிலையங்களிலும் இந்த கல்வி வேண்டும் என்பதை அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது இளநிலை கல்வி இப்படி உயர்நிலை கல்விக்கு அதை அளித்திருக்கின்றார்கள் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் அளிக்க பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் தயாராகி விட்டார்கள் இந்த கல்வி விட்டு போயிருந்த கல்வி இது எங்களுக்கு வேண்டும் எங்களுக்கு வேண்டும் என்ற போது அதை கல்வியிலே இணைக்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே தான் வேதாத்திரிய கல்வி ஆன்மீக கல்வி உள்ளுணர்வு கல்வி என்ற வகையிலே அங்கே கல்வி கூட அமைத்து தந்தார்கள் மகர்ஷி அவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கமைத்து தந்திருக்கின்றார்கள் இதை ஏற்ற வகையிலே நடத்தி ஆசிரியர் பெருமக்களாக உலகந்தும் எல்லா திக்குகளையும் சென்று இந்த அறக்கல்வியை எளிமையாக உள்ளவாறு மாற்றாத வழியுங்கள் மனித குலம் மேம்பட இதைவிட வேறு வழி இல்லை என்று கூறியுள்ளார்கள் அத்தகைய சிறந்த கல்வி வேண்டும் மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதுமே இன்பத்தை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை அப்போதான் சொல்றார் ஒரே ஒரு கவியை சொல்லி முடித்துக் கொள்ளுகின்ற எல்லையற்ற இறையாற்றல் என்னுள்ளும் புறமும் இவ்வுலகும் மானுலகும் நிறைந்துள்ள நல்ல உண்மை நான் அறிந்த நாள் முதலாய் நாவில் நலமளிக்கும் சொற்களையே பேசும் முறம் பெற்றேன் இல்ல இல்லை என்ற சொல்லுக்கே இடமின்றி எல்லா வளங்களிலும் ஏற்றமே காணுகின்றேன் முதல்ல அவர் சொன்னார் இந்த உலகம் எல்லா வளங்களும் நிறைந்தது எல்லாம் இருக்குது குறைவிலா இருக்கு நான் போய் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் இல்லை இல்லைன்னு தான் சொல்றாங்க பத்தாவது பத்தாவது தான் சொல்றாங்க அதைதான் இவர் சொல்றார் இல்லை என்ற சொல்லுக்கே இடமின்றி எல்லா வளங்களிலும் ஏற்றமே காணுகின்றேன் புல்லை மண் கல் நீர் எதை நினைந்த போதும் பொது நடனம் இறையறிவாய் பொருந்தி ஆடல் கண்டேன் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அத்தகைய வகையிலே அந்த பரம்பொருளை நானாகவும் மனிதர்களாகவும் மற்ற உயிரினங்களாகவும் இருக்கின்ற உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுவோம் அதை உணர்ற போது தான் இறை நீதிகளை உணர்ந்து கொள்ற திறம் கிடைக்கும் இறை நீதியை மறுக்காமலும் மிக காலமலும் உணர்ந்து ஏற்று வாழ்கின்ற பொழுது இனிமையே இன்பம் துன்பம் என்ற நிலை மாறி அமைதி நிலவ அதுவே பேரின்பமாக மலரும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவேறுகின்றேன் வாழ்த்தவளம் எல்லாமல்ல ஒருவரும் உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லா வளங்களையும் நல்கட்டுமாக எல்லாமல்ல அந்த இறையாற்றல் உங்களுக்கு எல்லா வகையான உறுதுணையாக பாதுகாப்பாக அவர் நடத்துவதாக அமையுமாக என்று கூறுகின்றேன் வாழ்த்துகின்றேன் Oh, I don't know.